హలో గైస్ అండ్ హాయ్ సంపత్ ప్రాఫిట్ లాస్ డిస్కౌంట్ అండ్ మెన్సురేషన్ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేస్తానండి కొద్దిగా టో ఇటో ప్యారలల్గానే అండ్ సంపత్ యు వాస్ మీ అబౌట్ దిస్ వన్ రైట్ వాట్ ప్రైజ్ ఇన్ టు కన్సంప్షన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ లేటెస్ట్ టు దాట్ సో ఫస్ట్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు నో సమ్ బేసిక్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ అనేది చూద్దాం లెటెస్ట్ సీ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టు కన్జంప్షన్ ఓకే ప్రైజ్ ఇన్ టు కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మనం చూసాం దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఓకే ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది చూద్దాం సపోజ్ మీరు ఒక డైరీ మిల్క్ సిల్క్ కొనాలనుకుంటున్నారు ఫార్ యువర్ సమ్మన్ వెరీ గుడ్ ఎంత ఒకటి కొనాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మీ ఎక్స్పెండిచర్ మీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైపోతుంది ఎయిట్ మినిట్ ఇన్ టు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అవుతుంది నవ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సేమ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ యొక్క డైరీ మిల్క్ మీరు ఇద్దరు కొనాలి ఇవ్వాలి కొనివ్వాలనుకుంటే మీ కాస్ట్ టూ ఫార్టీ రూపీస్ అయిపోతుంది అంతే కదా సో కన్జంప్షన్ ఒకటి పెరిగే కొద్దీ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అంతే కదా కన్జంప్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎక్స్పెండిచర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్ అంతే కదా ఒక కన్జంప్షన్ ఒకటి దగ్గర రెండు కొనేటప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఒకటికి ఇవ్వాల్సింది రెండు రెండిటికి ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది ఫస్ట్ కేస్ బేసిక్ చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్లు ప్రైజ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది వన్ అయింది ఒకటి కొంటున్నారు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది నో ప్రైజ్ ఏమవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అప్పుడు ఏమైపోతుంది వన్ ఫార్ వన్ ట్వంటీ కాస్త డబల్ అయ్యి టూ ఫార్టీ అయిపోతుంది ఒక్కరే ఉన్నారబ్బా ఒకరికే ఇవ్వాలి అప్పుడు మీకు ఎంత పెరిగింది ఎక్స్పెండిచర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎందుకు దిస్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైస్ ప్రైస్ ఎంత పెరిగితే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అంతే పెరగాలి ప్రొవైడెడ్ కన్జంప్షన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంది ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అదే ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ కన్జంప్షన్ కాన్స్టెంట్ ఉంది గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ కన్జంప్షన్ కాన్స్టెంట్ ఉంది ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ పెట్టి ఇంకొకటి ప్రైస్ ఆర్ ఎక్స్ కన్జంప్షన్ ఏదో ఒకటి పెరిగితే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది ఇంతవరకు ఓకే ఇది అడగడు దిస్ ఈస్ బేసిక్ నవ్ పి ఇన్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ అంట నవ్ లెటస్ సి సపోజ్ ఇది ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది ఎక్స్ ఉంది ప్రైస్ పి కన్జంప్షన్ సి ఎక్స్పెండిచర్ ఈ రూపీస్ అనుకుందాం గాట్ ఇట్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఏదో ఒక ధర కాదు రెండు పెరుగుతాయి రెండు అంటే సపోజ్ ఇది ఎక్స్ ఉంటుంది ఇది వై ఉంటుంది ఇది జెడ్ అనుకుందాం ఓకే ప్రైజ్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే సపోజ్ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది కన్జంప్షన్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత పెరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ఎంత పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది అని అంటున్నాడు నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని అంటే ఏమైపోతుంది వాట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ఇక్కడ ఎంత ఇక్కడ ఎంత ప్లస్ వన్ బై టెన్ నా వాట్ విల్ దిస్ మీన్స్ టెన్ రూపీస్ ఉండేది కాస్త లెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది సో ఇనీషియల్ బై ఫైనల్ వేసుకుంటా ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ అది కాస్త పెరిగి ఏమైపోతుంది ఫైనల్గా లెవెన్ అవుతుంది ఇంటూ ఎట్లున్నది అట్లా వేసుకుంటా ఇంటూ ఎట్లున్నది అట్లా వేసుకుంటా ఇంటూ ఇక్కడ ఇనీషియల్గా టెన్ ఐటమ్స్ కొంటున్నారు కానీ కన్జంప్షన్ ఎంత పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ టెన్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ సో ముందు టెన్ కొంటున్నారు ఇప్పుడు లెవెన్ అయింది ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఒక్కొక్క టెన్త్ ఆ ప్రైజ్ టెన్ రూపీస్ అట్లాంటివన్నీ కొంటున్నారు పది అప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ అయ్యేది నెక్స్ట్ ఏమైంది టెన్ రూపీస్ కాస్త లెవెన్ రూపీస్ అయింది అలాంటివన్నీ కొంటున్నారు లెవెన్ కొంటున్నారు అప్పుడు వన్ ట్వంటీ వన్ అయింది అంటే ఎంత పెరిగింది బస్సు అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు ఖర్చు అయ్యేది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది ఎంత ఎక్కువైంది ప్లస్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది ఎందులో ఖర్చు ఎక్కువైంది హండ్రెడ్ రూపీస్లో ట్వంటీ వన్ ఖర్చు అయ్యి వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ అయిందా వన్ ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఖర్చు అయ్యి హండ్రెడ్ అయిందా హండ్రెడ్లో ట్వంటీ వన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి హండ్రెడ్లో అని అంటున్నాం సో బేస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ వన్ ఎక్కువైంది హండ్రెడ్లో ఎక్కువైంది అని అంటే హండ్రెడ్ ఎయల్ కింద ఎందులో అన్నందుకు పర్సంటేజ్ అన్నందుకు ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తా ఈ రెండు కట్ అయిపోతే ప్లస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అని ఓకే లాస్ట్ ఇనీషియల్ నుంచి ఫైనల్కి ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది
ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత పెరుగుతుంది అని కావాలి అని అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రోడక్ట్ లో వస్తుందో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కి రెండు పర్సంటేజ్ ఇస్తాడో అప్పుడు మనం ఏమేయాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది రెండు పెరుగుతున్నాయి సో రెండు పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ట్వంటీ ఇది వన్ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు గాట్ ఎట్ ద సేమ్ థింగ్ కావాలంటే చూడండి పి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఓకే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ డైరీ మిల్క్ ఇంటూ టెన్ అనుకుందాం అప్పుడు మీద ఎంత వస్తుంది ఆల్స్ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ అంటే వన్ థర్టీ టూకి వెళ్ళిపోతుంది మీకు కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టెన్ రూ హండ్రెడ్ రూపీస్ డైరీ మిల్క్ అనుకుందాం సిల్క్ ఓకే మీరు పది మందికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు మీ ఖర్చు ఎంత థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది యాజ్ దట్ ఆఫ్ వీ డిస్కస్ హియర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ రెండింటిలోనూ ఓకే దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ కాస్త వన్ టెన్ అవుతుంది ఇంటూ ఇది దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ ఇస్ వన్ సో టెన్ కాస్త లెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చా వన్ టూ వన్ జీరో కథం మనకు థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు అయ్యేది ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అదే కదా టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ఖర్చు వస్తుంది దేంట్లో ఎక్కువ వస్తుంది థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది సో థౌజండ్ పర్సంటేజ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటా కథం ఆన్సర్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో గయా ఒక జీరో ఒక జీరో పోయింది ప్లస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ డూ హవ్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఓకే డూ ఇట్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ ఆర్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ రేషియో మెథడ్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ విత్ అన్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ విచ్ పాత్ యూ చూస్ బట్ ద చూస్ ద రైట్ పాత్ అండ్ విత్ ఇన్ అ రైట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ మీన్ టైం ఎంత ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి మీకు యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ పాత్స్ కానీ ఈ మూడు తెలిసి నిండాలి ఈ మూడు తెలుసుకొని యూనిట్ జనరల్ స్టేట్మెంట్ లో ఆలోచించగలగాలి బికాస్ కామన్ సెన్స్ లో అడుగుతారు ఒక్కోసారి రేషియోలో కూడా కావాలి రేషియో ఎప్పుడు వాడాలి పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు వాడాలి పి ఇంటూ సి వచ్చినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ ఎందుకు వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వచ్చినప్పుడు అండ్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ గెట్ త్రూ విత్ యువర్ మెచ్యూర్ మైండ్ దీనికి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోదు గాట్ ఎట్ సంపత్ యూ టూ సో బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ షోర్ ఇక్కడ పి ఇంటూ సి మీరు అడిగారు కాబట్టి పి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అనే దాంట్లో ఏమైపోతుంది ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ పర్సంటేజ్ మెథడ్ ఆర్ రేషియో మెథడ్ ఆర్ కామన్ సెన్స్ మెథడ్ దిస్ త్రీ విల్ సఫైస్ పర్సంటేజ్ మెథడ్ అయితే ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ వాడాలి రేషియో అయితే ఇనీషియల్ బై ఫైనల్ వేయాలి అండ్ కామన్ సెన్స్ అయితే యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ యూ వాంట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెథడ్స్ నౌ పి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ లో లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంది అని అంటే పి చేంజ్ చేస్తాడు దిస్ ప్లస్ సంథింగ్ చేస్తాడు సపోజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ చేంజ్ చేస్తాడు కన్జంప్షన్ ఎంత ఇది ప్లస్ ఇది ఎంత మైనస్ పర్సంటేజ్ చేస్తే ఎక్స్పెండిచర్ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని అడుగుతాడు ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఇది కూడా చెప్పేస్తాడు చూడండి సో ప్రైజ్ ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ ఓకే దీనికి అర్థం ఏంటి పి వన్ బై పి టూ ఇంటూ సి వన్ బై సి టూ ఆర్ ఎస్ లైట్ లైట్ లైక్ దిస్ పి వన్ ఇంటూ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ డివైడెడ్ బై P2 into C2 ఇంటూ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ దీన్ని డివైడ్ బై నా పి వన్ ఎంత పెరిగింది ఫస్ట్ ఫైవ్ ఉండేది సిక్స్ అయింది సో పి వన్ ఫైవ్ ఉండేది ఇనీషియల్ బై ఫైనల్ ఓకే పి ఫైవ్ ఉండేది ఫైవ్ కాస్త ఒకటి పెరిగి సిక్స్ అయింది ఇంటూ సి వన్ బై సి టూ మనం కనుక్కోవాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ బై ఈ టూ ఎంత పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ బై టెన్ అంటే టెన్ ఉండేది కాస్త లెవెన్ అయింది టెన్ ఉండేది కాస్త లెవెన్ అయింది ఖతం ఆన్సర్ సి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు సి వన్ బై సి టూ రేషియో ఎంత వస్తుందండి సి వన్ బై సి టూ టెన్ బై లెవెన్ ఎట్లున్నది అట్లా వేసుకుంటా ఇన్ టూ ఇది ఏమైపోతుంది సిక్స్ బై ఫైవ్ అయిపోతుంది ఖతం ఆన్సర్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా దిస్ ఇస్ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ ఎంత తగ్గాలి మైనస్ అని పెట్టాం కదా ఎంత తగ్గాలి వన్ తగ్గాలి ట్వెల్వ్ 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 ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసే దగ్గర లెవెన్ ఐటమ్స్ పర్చేస్
got it sampath and i shall meet you in the next video lesson till then revise well and if you have any doubts do comment like as sampath comments and uh, this is thank you bye bye